Ju përshëndes dhe juroj mirë së ardhjen edhe njëherë tjetër shikuës në ruar, jemi drejt për së drejtin e ekranin e report televizion, tani më me një të tuar në studio, si që e një informuar edhe për mes siglës hyrëset të kësaj hapsirë. Dhe të flasën për njërin prej vendimeve, i cili ka shkaktuar më shumë debate, por edhe që është mirë pritur në nisje të vitit të rrish shkolor 2018-2019, që nisë pas nesër, pra praktikisht në ndan edhe një dit nga ky proces të jeti rëndësishëm. Dhe të flasën për ndalimin dhe vendimin për të ndaluar celularet në shkola. Kam përnesin që të ndaj studion me Zotin Gert Janaci, cili është drejtor në institutit të zhvillimit të arsimit. Zotin Janaci, falim derit që e njëmi në studio. Falim derit për ftesën dhe për seru publiku në audiencën e gjërë për gjithë procesin që pritat në nëth. Do doja të anistim pikërisht nga ky vendim pra që do të ndalohen në mënyrë reptusore e celularet në shkolla. Sa pritet të përmirsoj në vetë vetë procesin më simor ky vendim? Ky është një vendim i cili në gjithë analizën tonë që kemi bërë, jo vetëm si institutë të zhvillimit të arsimit, po dhe si Ministri e Arsimit të Rinizën e Sportit, të ketë impact pozitiv për të rritë performancën në gjithë nivelin, po themi nga cikli filor dhe në cikli në mesëm, është një vendim ose një urdër i ministrit i cili vjen pas kërkesave, e-mailjeve, telefonatave apo sëmësëve të shumë të në numër që kanë ardhur e vetëm nga prindrit, por edhe më susit, të shqetsuar për përdorimin masiv të teknologjisë në rrasë konkretë cellularve, duke s'kjell të shpërshë ndërimin e fëmive dhe të adolescentve gjatë gjithë procesit mësimorë. Një gosishë është një vendim i konsultuar me këshilin komptarë të prinderve, me këshilin e arsimit pra universitarë, pra janë një sërë aktorë është kyqë që punojnë në fushën e bodhës akademike dhe po themi të ciklit të arsimit pra universitarë, që e kanë përkraur vendimin dhe janë, po themi, kanë hedhë dhe ide se si të implementohet me sukses. Ndërko që ne jemi të knaqër, sepse reagimet e para kanë qenë shumë pozitiviste, prindit e kanë mirë pritur, mësus e kanë mirë pritur, po dhe pjesa më e madhe e atyre 420.000 mëzënsve që, po themi, do të filloj një vitë tri akademik, nuk po logarisë 80.000 që janë sistemi për ashkollor, janë pro këti vendimit, është një muaj i cili i rëndësishëm muaj parë, sepse është një njësëm ere për ta, ndonëse do kone vetë, më shumë është muaj edukimi dhe negocimi kryesishme adolescentët, që janë dhe përdorusit më të më dhejnë të rjetëve sociale, por jo vetëm, po dhe me prindit që me drejtë mund kënë një mi e një arsye për të merakosur, për sigurin, e tjere tjere që është dhe për të ndalur të kjo, zotë Janaqi. Për para se të hynë nuk të bisetë, pra bëm një vështëm për gjithë shumë të reagimeve dhe e pranojmë pjesa me madhe ishim pozitive, po kishtë nga të aprindur që me të drejtë në grinjë shqetsimin, po unë si do të komunikoj me fëmijën tim. Ta serojmë pak procesin, telefonin nuk do të lajohet fare në shkolla, po do të jetë shkolla, po jo për të procesin. Urdri ministri të shumë i qartë, urdri përcakton më spardorim të telefonit të lartë gjatë procesit më simorë. Pra ne në si moment nuk kemi shprejur që ti nuk mund të kesh telefon për para orarit kur ti vjen në shkollë ose hynë në shkollë ose kur ti largohësh. Në gjithë sondajet që ne kemi bërë, në gjithë analizat dhe studimet krasimore që gjemë në vëndet e zhvilluara, ka disa modaliteta, dhe po ashtu ne kemi vepruar duke i dhenë liri shkollave për të menëgjuar gjithë këtë proces, ashtu si që ndodhë në gjithë shtetet që ne kemi marë në analizë. Shkollat tona, ma dje, shkollat tiranës, po dhe qyteteve tjera, kanë ko që e zbatojnë këtë njësëm, që me dalin e urdit kanë marë masa, modelit janë ndryshme, po marë racin e petroninit në tiranë, apo të gjimnazëve të korqës, që kanë kryuar mjedise të posaqme për të vendosur cellularët, ku sigurisht garantohet siguria, ashtu si kruse ka dhe shkolla ku numërin zënzve është më i vogël, ku ndërgjësimi ka filluar, ndoshta edhe për t'i siguruar brënda një mjedisi, brënda një klase, ose për t'i mbajtur në qanë dhe për t'mos i përdorur, e këshume radhë. Gjithësesi, debati do duhet vendoset këtë qështja që është shkolla jo që menagjon gjithë procesin. Mënyrën se si do të zbatohet këtë vendim. Duke unisu nga specifika e qytetit, nga zona nësë është urbana e rurale, nga masia në zënsit, nga numërin stafit që ka një shkollë dhe këshume radhë. Ndërko, do të dhe të dalë cellularit mos e përdojnë një vetëm të zënësit, por asë mësuesit. Do të të ndalishin pak të mënyrat e ndëshkimit, po themi, ose masat disiplinurit që do të merën ndaj të dyja kategorive në rrasët të tila. Sigurisht që është një proces indërsjeld, është një mardhënje shkollore ku jebet informacion dhe merët informacion dhe nuk do të kishtë e sens që të kishim mësu si përdojnë në cellular, përsa ko që ne, po themi, ju ndalojmë përdojnë në cellularve në zënësve, Mësusit ka qenë kategoria primare që e kanë përkraur dhe e kanë kërkuar, kanë 
vite që e kërkojnë dhe limit të rullarve, duke marrë parasyshën punë në tyre, dhe janë të organizuar në mënyrë të tjilë që të mos e përdojnë të rullarin. Shkollat kanë departamente lëndore, kanë pësus kujdestarë, kanë numra apo stafat në mënyrë të qëllim që në prindrit të komunikojnë për të interesuar për shëndetin e fëmijës, rrasët e emergjensave, kontaktet me policinë, kontaktet me urgjensat, shu që i gjithë stafi akademik i shdo shkolle në arsimin pra universitar, e ka rutin të përdiqme në batjen e kontakteve me strukturat kyqe të nivelleve të sigurisë, qofshin të shëndëcore, qofshin në rrasët e emergjensave. E po hoj këtë fakt për të thënë që nuk është një risi, apo nuk është një shqecim për të parë, nëse do të kemi numra kontakti brënda një shkolle, për të komunikuar me prindin në rastet e një emergjente. Ndërko, Zotin Janaci, është një vendim, një vendim, në fakt, mi jafti mirë këj i mos lejimi të celularve në shkolla, por vendimi e cakton vetëm celularve. Qka do të thotë se një pajis e tjetër, mi jafti në gjashme dhe që kryrën gjitha funksionet e celularit, është atë tableti që në këtë vendim pakton nuk parashikohet në dalimi i ti. Si do të procedohet në të tila rasta, apo dhe ajo me kalimin e kohës do të bëhet e ndaluar? Unë besoj që ne kemi diskutuar për ndalimin e cërullarve, si mjetë teknologjie dhe komunikimi, nuk besoj që kemi rase masive të marisë tabletave, tjere tjere cilat dërpresin orarin musimor, dhe kemi ecu me një sintez dhe një analogji ku mjafton një urdër për cërullarin dhe do t'ishte një logik analoge për të mosmarë mjë dhe tjere të komunikimit. Ndërko që në pjesën më të madhe të shkollave tona ne kemi orët e teknologjisë informacionit, ku gjithë, po themi, qëlimi i përdorimi të teknologjisë, tabletave, apo tabelave elektronike, është në funksion mësimor. Kështu që i gjithë fokus i teknologjisë brënda kontekstës shkollor, i shërbën kurikullës edhe procesit mësimor. Ndërko, për mes videve të bërë nga në zënësit, për mes celularve, në diskutuan pak edhe para sa të hynim në këtë transmitim të drejt për drejt, shpesherë janë dënëncuar edhe rastet e dhunës që me të drejt është bërë mirë që kanë dalë në media pas e disa mësues edhe duhet meren masën dhe tyre për shka të dhunës qoftë psikologjike po edhe fizike që ushtrojnë në dajnë zënësve. Kriojnë mësuesit një loj imuniteti për ka qënë një informacion dhe muës edhe për ne. Sigurisht, për mirësuar që dhe një. Procesi i informacion që vjenë në përmjet videove është një mas, ose ka qënë një mas ekstra, po nërko nuk është alternativa vetme për denuncuar rrasat e dhunës. Rrasat e dhunës mund dodi në ambjente masive. Kolektive. Shkolla ka komisione etike disiplinore. Mardënet me prindrit janë shumë të forta. Fëmijet janë ata që denuncojnë. Ministrë Arsimit dhe Rinizë dhe Sporteve ka portal dedikuar në shdo të rëtëri arsimore për të marë sugjerime, vretje, mund të njësën inspektimet më njëhershme. Ka një portal të bashkëverisës ku ti mund të denoncosh, pra rrugët e komunikimit dhe denoncimit dhe sigurisht ekipeve multidisciplinare që janë sot ku po përfshi dhe psikologët e shkollave dhe punojësit social, janë instrumentat mjaftushëm për të identifikuar rastet e dhunës, janë kretë pa pranushme në sistemin arsimor, dhe ne kemi të reguar që kemi marrë masa drastike dheri në pezullim nga puna të mësusve që ushtërën e dhunë. Shqipria, në fakt, nuk është të vetë mi vendi bashkimit evropian, por edhe në botë që e mërë në njësmë të tjilë, është Franca e cila e kishtë e si debat në vitin 2001, por Emanuel Macron, presidenti e ka rikëthyër dhe ndoshta e ka bërë një vendim ekstra, pra nuk është jo vetëm pjesë e regullorës e shkollës, por është një vendim ekstra, dërsa edhe Britania e madhe dhe disa vendet e tjera, si që janë Kanadaja, si që diskutuam edhe më herët, e kanë marta shme një vendim të tjilë. E keni studuar, po themi, atë impaktin që ka patur të këto vende? Ne kemi parë të gjithë analizat dhe gjithë studimet shkëncore mbi impaktin apo performancën pozitive që ka mësë përdorimi i teknologjisë. Ka një debat intensiv, i cili është i hershëm për jërë vërtetës, është i viti 2001, është një debat i cili ka ndarë, po themi, opinionet e prindrëve apo të akademikve në dy kampe, pjesa më e madhe për krajnë dalimin e teknologjisë. Ka analizat mirë filda nga Shkolla Ekonomika e Londrës, një nga më të një orat, të cilët regojnë që dalimi të cërullarve rritë përqëndrimi dhe rritë efektivitetin në provime të këfmijët e gjithë shtresave dhe gjinive me 6.4 herë më shumë. Ashtu si që kemi parë dhe modele se si implementohet kjo skemë, unë do thosha që shkolla franceze dhe disa vëndet tjera për marrasin e Irlandës apo Britanisë madhe 
apo dhe të Italis, në fëqinje që e ka pasur të bandit në vitën 2007, kryesisht e kanë lënë në dorë të shkollës për të reguluar, brënda sistemi të regulorës brëndshme, ashtu së që është dhe sistemi anglo-sakson, që janë shkollat angleza për shkollat amerikane, që për te i regulorës së brëndshme, kanë shkuar dheri ke miratimi i kodit për dorimit cirularit, i cili ka masa dhe penalitetet shumë të forta. Shqo që eksperiencat janë ndryshme, po në fund të farë e shkolla jo që menagjonë, si që të diskutonë pak për para. Ndërko, nuk e di rrëth të kontrolave që do të bëhet, do të ketë zyra arsimore e qytetit, sepse në pak më në pak në kërë kemi qërë një në shkollë. Jo për cellularin, por për të tjera shkelje, po themi, ishin kontrolet befasishme nga nga inspektorve të zyra arsimore. Si do të bëhet anë një kontroli për të parë nësër zbatuar, apo jo Po sigurisht që kontrolet fillojnë nga drejtorit arsimore, nga zyret arsimore, nga Ministreja Arsimit. Ne presim zjerojmë nërmin e inspektorve në Republikën e Shqipëris, do të ketë një reorganizim të drejtorive arsimore, zyret arsimore, dhe duham të afrojmë shërbim të kjytetari, do të rritë edhe nërmin e drejtorive arsimore, zyret arsimore në nivel bashkije, po sigurisht në funksion të Ministrisë Arsimit. Do të ketë instrumenta monitorus të plot, por ashtu se që të theksova dhe pak më përpara, janë drejtorët e shkollave, ata që janë përgjegjës për të administruar klimën e shkollës, për zbatuar urdrin. Unë besoj që në shkollat me numër më të matë në zënzve, atje ku zonat janë urbane dhe qytetën më dha, masat kanë filluar të meren, edhe në moment që i doli urdri, ne kemi pasur edhe më herët, ne kemi pasur dhe kronika të medjeve ndryshme, nga televizionin juaj apo dhe nga medjeve të tjera, ku është punuar intensivisht edhe për hirë nëmrit matë të nëzënzve për të sensibilizuar, po themi, opinioni publik. Me gjitha të shkolla filon, ashtu si që ju thatë në datën 17, pas nesër, pas nesër, urdri ka hyrë në fuqi, masat do të filojnë të meren, por ne kemi thënë që këtë do tjetë dhe një muaj eksperimenti, ose edukimi, do t'ishtë termi me i dur, ku ne sjarojmë për sëri, shumë fort, prindrit dhe nëzënzësit, për gjithë procesin, si do të menagjohë, si do të organizohët. Në besimin tim, është një njësim që do të funksionoj, edhe për njërës të tjetër, që ndoshta ne kemi artikuluar, përse kemi artikulu fort në PISA 2015, ne kemi pas një rezultat kërë nditemi pas panjës të dytët për sensin e përkacis në e shkollës. Do të thotë, dëshira e shqiptarve për të atashuar me shkollën, për të kryu mardhënje me mësusin e tjerë tjerë, është shumë e lartë. Kërë për hirë të traditës dhe mënyrës e si në funksionojmë. Kjo në e besimi që dhe dialogu me prindrit edhe me nëzënsit është më i letë edhe për hirë të mentalitetit që në kemi, për të vendosur da kërci për nisma që janë në funksion pozitiv dhe gjithë palve. Zotri, janë që një cekëm për cipta si në nisjet të kësaj bisede, rreth masave, për shemur për një nëzënës, ose për një mësues që gjatë procesit mësimor, do të kapet që ofto dhe si pasoj të rekontrodove, duke përdorur mjetin e ndaluar tashmë, cellular. Masat në të shkojnë dherin në konfiskim të telefonave cellular, Sigurisht që ne po hartojmë gjithë procedurat standarte se si sugjeruse, pas të janë shkollat ato që i dizenjojnë, proces verbalet se si në shkuram po themi mësusi kujtestaren, se të ashtë ne po flasim për rrasi hipotetike. Pa, sigurisht, për të parashikuar gjitha. Për të parashikuar gjitha, a i do duhet të rrasi prindin, më pas prindin do duhet të firmosi, ka një variant që diskutohet që cellulari mund të sekuestrojt për një 24 orë dhe jepet një vredja, a ma herë në dytë cellulari mund të konfiskohet. Pra po shovim gjithë modelet pozitive, por në fund fare janë shkollat ato që përsaktojnë modalitetet specifike. Pra dhe të mbetit në dorë për themi të gjithë shkolle për të përsaktuar masa vëndëshkimore dhe mënyrën e sësit. Janë shkollat ato që përsaktojnë mënyrën e menagjimit, mënyrën e masa vëndëshkimore, nësi institutit zhvillimit dhe arsimit në funksion të ministrës dhe ministrës arsimit, mund të sugjerojnë modele, po në zbatim të urdrit të shkolla ajo që mërë vendimin e fundit. Pra, imi prisni të gjitha vendime që mund të marrën shkollat në dryshme, për varsisht se mund të tjerë në mënyrët në dryshme? Sigurisht që urdri është fleksibël, mjafton që të zbatohet, po mënyrë se si menagjohet dhe si regulohet brënda midisit shkollor, është në varsit të gjdo shkolle, në varsit të krahinë, zonës, numërin zënzve, Kështë ajo që diskutuam pak më pa. Që e thamë dhe më sipër. Zotri Janaqi, në cilësinë dhe të drejtorit të institutit të shërdimit të arsimit, do doja të ndalesh impakta një më për të larguar, po themi, sepse i sjaruam në mënyrë të përmbledur gjitha informacionet, do doja të ndalesh impakta një më të kurikula të reja dhe mënyrat të reja që ka bërë Ministri Arsimit, po edhe ju si institucion, për të zhvilluar dhe për të bërë më atraktive orën mësimore, 
Ne jemi në vitin e 5 implementimit të reformës në rësimi për universitarë, cila një nga komponentët kryesor ka pasur, po themi, sigurimin e koherentës apo ndryshimin e kurikuleve nga mosha 3 vjeq, dhe në moshën 18 vjeq. Kemi siguruar një koherentës, kemi marë vlerësim të jashtëm nga UNESCO për të riparë gjithë mënyrën se si po implementojmë të reformë, Kemi marë, po themi, vlerësus nga Komisioni Europian, ma tje kemi raportuar dhe në Bruxelles për gjithë lëvizin që ne bëbëjmë, dhe mund të them që jemi në masën 98% për fundimit të kurikullus re. Këtë vitë që flasim, klasa e parë e 4 dhe klasa e 6 dhe 12 për nëjnë totalisht me një kurikull të re Europiane, cila bazohet kompetenca, vitit tjeder për mbyllë klasën e 5, duke bërë, po themi, një ndërhyrje on blok masive në gjithë sistemi pra universitarë. Në bashkëpunim me specialistët e huaj, si profesus të nesës kërësish, kemi marrë dhe rekomendime finale për të filluar dhe për të punuar me mikroelementë, për të korrigjuar në një gjithë që nuk shkon, për të pasuruar kona dhe më shumë kurikullon. Ka që një pun intensive jo vetë me institutit, po janë me qindra mësus cilët e prekin në teren kurikullon, që janë bashkëpuntotur tanë. Duke qënë halka kërësore. Kemi filluar të punojmë me ta me orë model, të gjiruar në klasë, kemi ngritur rjetet profesionale, rjetet profesionale janë network mësusisht cilës të cilët ndajnë me eksperiencat, por jo vedhëm me trujezë dhe të rumullak këta me diskutime, por edhe me video tutorial të gjiruar në ambjente me menzënës. Në bashkëpunime Ministrinë Arsimi Sportit, për të lecuar implementimin e kurikullës, kemi intensifikuar trajnimin e mësuzve, në vërmjet dy komponentëve kërësor, reformës skemës trajnimit, ku mësuzit tanë trajnojnë në fakultetet e edukimit, por ashtu në agjensit dedikuara që merën me trajnimin e mësuzve, me një proces totalisht të licensuar, të kontroluar online, të monitoruar online, të monitoruar dhe në teren, balë për balë dhe nga nga tjeder kemi vazhduar me trajnime intensive nga bugjeti i shtetit, që do të tëtë njërës nga instituti që ndrë shërbimi më arsimore apo ministria, janë në tëren. Një halke të tretë shumë rëndësishme në lidhe me kurikullet, ka qënë diskutimi me prindrit, shpesher specialistët e harojnë komponentin kërësor që janë prindrit, fokusojnë kërësisht vedëm ke aspekte shkencor, metodologia vërënda orës, por konsultimet pa numër të kemi pasë vërdhe me prindrit, sidomos në reformën që kemi marë në kurikullet e gjimnazit, ku pasë shumë konsultimet që edhe me ta, kemi prodhuar guida dhe informimit dhe për herë të parë sot një maturant kur të filloj vidin e ri akademik, ndryshe nga tre vidën për para, do të ketë vetëm gjash lënd të dëtyrushme dhe do të ndërtoj vetë me nune ti në vërsit të kriterëve të fakultetit të degës që dëshiron ose synon. Pra për e të parë, kemi bërë lidhjen e maturës darëse me universitetin që është rrisi në hargun e këtyre 5 viteve. E qartë, kë viti ri shkolorës do t'ja na që në fakt është dhe një tjetër, po themi, test për nismë në tre lëndë në gjashtorë. Ka filluar, në mos nga bohem, jo që në nisit vitit shkuar, diku nga mesi ose nga lënari. Nën tori, djetori. Nën tori, djetori, pra dhëtë për muaj pasi ka nisur. Manuale dhe para, dolën në atë ko. Qfar duhet përmjërsohet, si ka jetë që, po themi, kjo reform, dhe qfar duhet bëhet më mirë që të implementohet dhe si është pritur nga të trija palet e interesuara. Ajo ka qenë një ndërnismat që është surmuar jërë zëgoni shumë, edhe për hirë të keqkuptimit, si që ndodhi në rastin e bisetës që në palëm e cërullarët, përsëri ajo ishë një njësëm që menagjon dhe orarin mësimor, dhe ishë një shkollat për gjesi për të menagjur orarin mësimor, por që në vetë vete i silte të tre komponentëve dhe mësuzve dhe në zënzve edhe prinderve, një sërë letësish. Duke filluar që ke koha më i gjatë që kishë mësusit për të punuar më në zënsit, për të vlerësuar më mirë në zënsin, për të përdorë me dëdologjit e reja, e duke përfunduar më pas deri ke reduktimi i peshës së qantës. Ne kemi bërë sondajin e fundit në qërshorë të këti viti, pra bëm një matje para prake dhe një matje sekondare, për të bërë krasimin, Dhe në gjithë gjetje tona, nivelli i përgjushmërisë në nismës ka qënë, po themi, ikë najshëm, pra nuk kemi pasur lohati, sigurisht që kemi pasur kritika për të përmirësuar, kryesisht në lënd që janë të profileve të shkencave sociale dhe janë lënd teke, dhe jemi duke punuar për të dalë edhe në i konferencë cilën e zhvillim datën 6 në torë me rrëth 200 mësusët më të mirë që kam punuar 
dhe janë të dedikuar për të trajnuar më sus të tjerë për rrjetë profesionale, për njësë më të trajnë gjasht. Êshtë një njësëm që sot është këthyre në standart, nuk diskutohet më, po themi, ose nuk është më i nivel dyshimi dhe skepticizmi, si që ishim në një vit më për para, është këthyre në normalitet. Në zënësit e kanë preferuar jashtë zakonishë këtë loj lecimi, prindrit po ashtu, mësusit shkencave, mësusit e matematikës, kanë pasur akoma dhe më shumë kohë për të punuar, dhe mund të themi që tashmë është një tradit e cilat do të vjoj sigurisht edhe me refleksione për të përmirsuar element tashmë teknik, përmbajtësor, shkencor, por që nuk kanë lidhe me një mënyrë në përmendarje me menagjimin e orarit. Besojnë se, Zotja Ana, që gjatë viteve të shkuara dhe ju e një hasur me problemin e teksteve shkollore dhe përmbajtje së tyre së dëmos për në zënës të klasave të parë ose të po themi të ciklit fillur. Shpesh herë dhe në media është diskutuar mënyrën se si po edukohen katrinja janë të përstach me tekstet të ndryshme me përmbajtje herë-herë, ndo shta eksegjerojmë të themi erotike për moshën. Tani, duke si kur Ministri Arsimin të Vidë dhe institucionin që ju përfajsoni kanë bërë një loj refleksioni dhe kanë zjellur tekste si që shtën nga Universitetet më të mjera Europiane pakët nga që farë është deklaruar. Në këtë pjesë? Ne kemi filluar këtë proces zonjës Linda Nikola, për herë të parë kemi përfshirë mira mësuas në recenzimin e tekseve të ase periude, pa filluar reformën e re, dhe një qëpë se i rikëthemi në kohë në rrëtë viti 2014, rrëtë 600 tekse, në këto që ju përmëndët, u hoqë fare nga sistemi. Sot që flasim, e gjithë kurikula e re, punon me tekse të reja, Unë një përmënda faktin që vitin tjetër përmjullet gjithë reforma e kurikulës dhe do të kemi dhe tekset e rejatë klasës pestë, kemi një përmjësim të dukshëm, të jarë zakonshëm dhe të dhëzha unë. Edhe për faktin që një pjesë e mire tekseve që janë të shkencave natyrore dhe të matematikës, janë tekset të përkëthyra dhe të përshtatura nga 30 shpi prestigjose, Oxford, Cambridge dhe Pearson, por jo vetëm këto, kemi dhe një ndryshim radikal të zicis po ashtu nga shpi prestigjose, pra vinë nga vëndet mëmë, nga vëndet të origjinës, duke rritur në këtë mënyrë cilësine tekseve. Ju kujtoj, një faktit thjeshtë, nështë edhe për të ndarën me publikun, tekset që në flasim Oxford, Pearson dhe Cambridge, pavarësisht emrit math që gjithë e din që kanë, përdojnë sot minimalisht nga 127 shtetet botës. Pikrish për kirë standardit edhe cilësis. Dhe në fund fari, gjithë investimi që në kemi bërë, ka qënë, për të përafruar nivellën një urive që do duhet marrin fëmijët tanë, fëmijët shqiptarë, me nivellën një urive që marrin fëmijët europianë, edhe për faktin që ne posynojmë që derin vitin 2030, të gjithë brezat që arsimohën Shqipëri të jenë kompetitiv një trek më të gjërë sësa Shqipëria. Besoj që nuk gjithë të pikë është të rëndësishëm edhe për këthimi, se pavarësishë se janë nga shtë të pikë prestigjose, për shtatë janë Shqipë është moment delikate. Sigurishë që për këthimi dhe për shtatë janë moment delikate, kjo është dhe hersuja pëse tekset nuk certifikohen që në fillim, ato revizionohen, Pas që grupëve të punës ato filtrojnë nga ekspert të institutit të zhvillimit të arsimit, dhe në rastet se gabimet, qofshin të vogla, qofshin gabime shkëncore, nuk reflektojnë për të ndryshuar, tekset hishe nga qërgullimit duke penalizuar shpit bëtuse që i kanë pareqitur. Pra janë gritur disa filtra më rigoros, po themi në gjithë procesin e monitorimit dhe të kontrolit. Ndërko, Zotja Na, që ne vim drejt fundit të kësaj hapsire të dedikuar për këtë intervjis, por me qënë se shkolla njës pas nesre, e thamë në disa herë të tjera gjatë kësaj, gjatë këti minutashtë, do doja një mesaj, po themi, nëse diçket fundit për të gjithë mësuesit, prinderit, por edhe në zënësit që ulen për herë të para, po jo vetëm në bankat e shkollës. Për ata që kanë vinë në klasë parë, pra vinë nga kopshin në klasë parë, unë do të urojnë një vitë në barë, është një ditë shnuar për ta, filon një stat tjetër, hymë për herë të parë në shkollë, është një botë totalisht e ndryshme nga bota e parashkollorit, por sigurisht që ka dhe një vimësi logike, dhe do gjenë një ambjent grotë dhe misorë, me shkollat rekonstruktuara në rastet më të mira, me shkollat treja në qytetet më të mëdha, por sigurisht edhe me problematikat amortizuara, për të mos e bërë idealiste. Idealiste, gjithë gjënë. Mësuzve një falenderim të jashtë zakonshëm edhe në emër të Ministrisë Arsimi dhe Rinizë dhe Sporta, për punën dedikuar të jashtë zakonshëm dhe misioni që edhe kanë, një punë e cila kanë qënë intensive gjatë gjithë vitit, por 
edhe në para përgatitin e vizit shkollor, mund së arrojmë që sot pjesa më e madhe e trupës akademike, edhe trupës mësuzve, kanë qënë të dedikuar për të shpërndar tekset falas. Në klesa par dhe e katërt, kanë paketuar tekset, kanë bërgatit gjithë një diset, kanë njështu më herët, pra ka pasur para përgatitje më intensive, dhe sigurisht prinderve ju rojë një vit mbarë dhe suksese për fëmide tyre dhe ne do përpishim i tjavi maksimumi për të rritur cilësin dhe standartin në arsimin për universitarë. E qarë, Zotja Naci, falemderit për kohën tue, po dhe për gjitha si... Ju falemderoj dhe juve për mundësin që më jepë një përndar informacionat në publikum një gjërë. Falemderit. Ndërruar të rëshikuar, s'kemi ardhur në fund të kësaj hapsire, ku kishëm të ftuar në studio Zotin në Gertja Naci, drejtor institutit të qëllimi të arsimit, diskutuam të gjitha problematikat, për gjithashtu dhe sfidat për këtë vit të rrish kolor që njësë pasnesër. Falemderit që në ndoqët bashkë minu pafshim.